So hello guys, welcome sa panibagong video dito sa Programming Vlogs. So today, ang gagawin natin is magsisave tayo ng image sa database using PHP. So ito yung magiging output ng gagawin natin ngayon. So upload tayo ng image. And then save natin. Yan. So pag ang pipiliin naman natin is ibang format like videos. So may videos tayo dito. Yan. So, sasabihin niya, please select only images. Okay. Then, pag patuloy mo siyang i-insert, sasabihin niya, invalid image file. So, dapat image lang. It's either .png, .jpg, and GIF. So, without further ado, let's start. So, yun guys. Start natin si Apache and MySQL. So, pag nag-start na sila, punta tayo sa localhost, PHP, MyAdmin. Tapos, gawa tayo ng database. Pangalanan natin, DB Images. So, create. Tapos, gawa tayo ng table images. Yan. Merong two rows lang. Ay, two columns. And then, lagay natin ID and image data. So, dito 11, auto increment. At ito naman, gawin natin blob. Ayan. So, blob kasi ang ginagamit na data type pag mag insert ka ng images. Ayan. So, meron na ako dating folder sa htdocs ko. Pinangalanan ko siyang image upload. Kung nakikita nyo dyan sa taas. And sa loob ng upload image na folder, meron akong index.php. So, pakita ko siya. Ito. So, sa loob ni Zamp htdocs, gumawa ko ng folder na upload image. And sa loob ni upload image, merong index.php. Ayan. So, start na tayo mag-code. HTML. So, pangalanan na lang natin to ng... Lagyan natin ng title na save and retrieve image in MySQL database using PHP. Tapos ang next, punta tayo sa getbootstrap.com. Tapos copy natin yung CSS. Paste natin sa ginagawa natin. And then, yung mga javascript nya. Ayan. Save lang natin. Tapos, sa body naman, gawa tayo ng div class call md12. Sa loob ni div, merong div class container So, sa loob ni container, lagay tayo ng h2. So, copy na lang natin si title. Ayan. Then, after ni h2, gawa tayo ng div class form row call md12. Ayan. Sa loob niyan, gawa tayo ng div class call md3 tapos sa loob ni md3 div id is equals to image holder yan and then sa baba ni div form method post and type multipart multipart form data close natin si form tapos dito si input type file name image id is equals to image and class wala mo ng class na lang 
Ayan. And then dito, input type submit names equals to insert IDs equals to insert and then value insert yan lagyan natin ng class btn btn info yan tapos after ni div na call md3 gawa naman tayo ng div class call md9 then sa loob niya mayroong table class table table bordered yan sa loob ni table yan natin ang t head sa loob ni t head tr tapos th lagay natin image then after ni t head lagay tayo ng t body tr and td naman so leave muna natin blank dahil dito natin i-code mamaya yung pag-retrieve ng image so check natin ito punta, punta tayo sa localhost name ng folder upload image index.php yan so ayusin pa natin sa h2 gawin natin ng align center check natin tapos lagyan natin ng class si input ito lagyan natin ng class na margin bottom tree check natin yan tapos si image holder ito lagyan natin ng style so dito sa after ng pinakahuling script lagay tayo ng style type text css close style tapos sa loob ni style call natin si image holder na id which is ito yan so lagyan natin ng border 2px or 1px dotted block height 150px and width is 150px check natin yan so dikit sya kay choose file punta tayo kay div id image holder lagyan naman natin ng class na mb3 ulit check natin yan okay na sya Ngayon, ang next naman natin na gagawin is gagawa tayo ng script. So, before mag-end si body, gawa tayo ng script. Text JavaScript. Ayan. Ang gagawin natin dito is yung image, ay yung pag-select ng image. So, ang pipiliin niya lang dapat is si GIF PNG jpg at jpeg so start natin gamit tayo ng document dot ready function yan and then call natin si insert which is yung button natin so pag clinic siya gawa tayo ng function ulit ayan so pag na click si var, gawa tayo ng var na image name tapos kunin natin yung value ni image dot val ayan so if si image 
name is walang laman, so equals to blank. Mag-a-alert siya na please select image. Yan. Tapos, return false. Else naman natin. Else. Titignan naman natin ngayon yung extension ni image. Image dot val dot val dot split yan so dot pop dito dot to lower case yan ngayon if jQuery dot in array extension so yung nasa nasa array yung mga extension na gagamitin give png jpg at jpeg ngayon is equals to negative 1 ibig sabihin yan pag wala sa array yung extension pag wala dito sa list ng array natin yung extension so kunwari for example that mp4 yung in-upload mo ang gagawin niya is alert invalid image file and then si image gagawin natin yung value niya Yan. is equals to blank na lang kasi invalid nga yung i-input natin. So, return false. Yan. So, after naman yan, ang gagawin natin is dapat pag nakapili na tayo ng file, i-display nya dito sa image folder natin. So, gawin naman natin siya Sa baba ng script natin, script lang tayo ulit text javascript yan so dito lagay natin image view yan ngayon naman punin natin ulit si value ni ay punin natin ulit si image dot on change function yan lagyan lang natin ng semicolon ngayon var image path is equals to this zero dot value and then var gawa tayo ng extension equals to image path dot substring img path dot last index of last one dot two lower case yan ngayon ganun ulit if the extension is equals to gif or copy na lang natin extension is equals to png or ulit jpg ay walang or again natin or and then or jpeg naman Yan. So, ang gagawin niya 
if type of file reader is not equal to undefined var image holder so ilalagay na natin siya sa image holder natin var image holder is equals to image holder yan so image holder dot empty so baba nya var reader is equals to new file reader yan and then reader dot onload is equals to function e and then, kunin natin si ay maglalagay tayo ng dito img tag img tapos comma bracket yan and then source E dot target dot result and then class tam image tapos i append natin siya dot append to image holder yan So, dito sa baba ng closing bracket, lagay tayo ng image holder that show reader that read as data URL this zero that files zero yan tapos else tayo dito alert error file reader yan tapos sa isa naman else din tayo Alert to lit. Error image extension. Yan. So, check natin siya. Dapat nagre-read. Dapat na kikita yung data. Yan. So, may mali tayo dito kasi mas malaki yung image kesa dun sa image holder. So, lagyan natin sa CSS. Ito. Copy lang natin. And then, paste. Ngayon, image holder IMG. Dagdagan lang ng IMG. Tanggalin si border. Yan. Save natin. Tapos, choose file tayo ulit. Yan. So, nagkasya na siya dun sa image holder natin. And, nare-retrieve na rin natin siya. So, ngayon naman, ang sunod natin gagawin is isave na natin siya sa database. So, para gawin yun, dito sa pinakataas, PHP. Yan. Ngayon, gawa tayo dito ng con is equals to MySQL iConnect so, localhost, hostname, username ni database, password ni database, and then database name, db images. Ngayon, if 
is set so pag nag na set so pag clinic si post na insert si button natin na insert ang gagawin niya is file is equals to add slashes file get contents Ayan. And then Dito files Si image And then Yung Name nya TMP name Ayan Ngayon dito query equals to insert into tbl images image data values is the file Ayan. and then if my SQLI query query connect con and query gagawin natin is header location index.php Tapos, lagay tayo ng message equals to success. Ngayon, ang susunod natin gagawin is kukunin natin si message para maglalagay tayo ng alert if success yung pag-upload natin. So, siguro dito na lang sa baba ni H2. Yan. Gawa tayo ng PHP. Ngayon, if is set get message kunin natin si message message is equals to get message so else message is equals to Plang plang. Yan. Ngayon gawa tayo dito. If si message is equals to success. Kagawa tayo ng div class. Alert. Alert success. Yan. Ngayon tayo center H5 Successfully Save image Ayan Tapos After nyan Kuha tayo ng PHP ulit Else Gawa tayo ng div na blank. And then, end if na tayo. PHP, end if. Ayan. Save natin. Check natin. So, kulang daw ng bracket sa 10. 10, ah, wala tayong semicolon save natin check so choose file open and then insert yan, so nagsisave na siya sa database natin so check natin kung may data yung yan, so meron na tayong data 
sa database natin so successfully nga yung save ngayon ang gagawin na natin is dapat may retrieve natin siya dito retrieve na natin siya at i-display dito sa image table natin so para gawin yun punta lang sa dito before mag start si tbody gawa tayo ng php and then query is equals to select asterisk from tbl images Just lagyan natin ng order by order by id ascending or de descending para ang laging nauuna is yung kaka-upload tapos result is equals to mysqli query si con ulit saka si query so while row is equals to mysqli fetch array result ayan tapos close natin dito yan php isang bracket, closing bracket so dito sa td lagay natin img src is equals to data image jpeg base64 yan and then php echo base64 encode si row image data close natin si php so ang height is gawin natin 200px and width, ganun na lang din 200px tapos class is equals to img thumbnail yan check natin refresh yan, so nakuha na natin siya ngayon try natin mag upload ulit or hindi, may kulang pa pala tayo pansinin nyo, dapat pag nag upload insert so dapat nawawala tong alert na to after ilang seconds so gawin natin siya balik lang sa code and then sa pinakababa ayan after nung script pinakauling script gawa ulit tayo ng script type text javascript ayan Tapos, lagyan natin ng comment na hide alert. Ngayon, ang gawin natin is document that ready function Ayan. Semicolon dun. Set set timeout function semicolon ulit and then alert that alert close tapos sa loob nito 3,000 yan so 3,000 milliseconds magpro-close sya save refresh natin so dapat mawawala sya and yun nawala na 
So ulitin natin. Upload. Yan si SpongeBob. Ito yung mga memes na pinopost ko sa page ko. Eh. So insert. Yan. So yun guys. Okay na tayo sa tutorial na to. So pag di ka pa naka-subscribe sa channel na to, subscribe ka na and make sure na i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang uploads about PHP. And follow mo na din yung official Facebook page natin www.facebook.com slash programming vlogs Yung link ay nasa baba So yun lang guys Thank you sa panonood And God bless